వైఎస్ కుటుంబంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది మాజీ మంత్రి వైఎస్ఆర్ సోదరుడు జగన్ బాబాయ్ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కన్నుమూశారు కడప జిల్లా పులివెందుల్లోని ఆయన ఇంట్లో గుండెపోటుతో మృతి చెందారు తెల్లవారుజామున బాత్రూంలో మృతి చెంది ఉండగా కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించినట్లు సమాచారం వైఎస్ వివేకానంద మృతితో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు విషయం తెలిసిన వెంటనే వైఎస్ జగన్ కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ నుంచి పులివెందులకు బయలుదేరారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆగస్టు ఎనిమిదిన పులివెందులలో జన్మించిన వివేకానంద రెడ్డి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి చిన్న తమ్ముడు మంత్రిగా ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై నాలుగులో పులివెందుల ఎమ్మెల్యేగా రెండుసార్లు ఎన్నికయ్యారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగులో కడప నుంచి లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మంత్రివర్గంలో వ్యవసాయ మంత్రిగా పనిచేశారు వైఎస్ వివేక ఇటీవలే వివేకాకు గుండుపోటు రావడంతో స్టంట్ వేశారు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ గత మూడు నాలుగు రోజులుగా హైదరాబాద్ లోని లోటస్ పాండ్ లో ఉన్నారు నిన్న పులివెందుల వెళ్లారు అక్కడ వైసీపీ తరపున ప్రచారం కూడా నిర్వహించారు వివేక మృతితో ఆయన అభిమానులు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయారు ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ వైఎస్ వివేక మరణానికి కారణాలు ఏమని చెబుతున్నారు కుటుంబ సభ్యులు శ్రీనివాస్ ఇప్పటి వరకు అయితే డైరెక్ట్ గా కారణాలు ఏంటైతే లేదు అయితే ఎందుకంటే వాళ్ళ కుటుంబీకులు జగన్ తో పాటు మిగిలిన కుటుంబీకులు అందరు కూడా హైదరాబాద్ లో ఉండటం ఆల్రెడీ వాళ్ళు బయలుదేరినారు వచ్చేందుకు అయితే మరోవైపు కొంత అనుమానాలు అయితే వ్యక్తం అవుతున్నాయి ప్రస్తుతము ఎందుకంటే కొందరు బంధువులు ఎందుకు బాత్రూమ్ లో పడిన విధానము ఆ రక్త మరకలు చూసి దేనికైనా మంచిది పిఎం జేపీ అంచాలని నిర్ణయం జరిగింది ఈ మేరకు పిఎం కోసము స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి కూడా తరించారు ప్రస్తుతం వివేక మృతదేహం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉంది అయితే మరోవైపు ఏంటంటే కొందరు వాళ్ళ బంధువులు మరి జగన్ చెప్పారా కుటుంబీకులు చెప్పారా తెలియదు కానీ వాళ్ళ బంధువులు అయితే కొందరు పోలీస్ స్టేషన్ కు ఇప్పుడే పోలీస్ స్టేషన్ లో చేరుకున్నారు పులివెందుల పోలీస్ స్టేషన్ కు అనుమానాస్పదం కింద ఏమైనా కేసు నమోదు చేస్తున్నారనే తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పటి వరకు కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడే పోలీస్ స్టేషన్ కు వాళ్ళ బంధువులు చేరుకోవడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో మరోవైపు కడప నుంచి క్లూజ్ టీము బాంబు స్క్వాడ్ కూడా బయలుదేరడం జరిగింది అయితే ఈ ఈ ఇవంత ఎపిసోడ్ ఇవంత అనుమానాలు రావడంతో ఒక అనుమానాస్పదం కిందకే స్థానికులు కూడా అనుకుంటున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఇంకా కంప్లైంట్ ఇచ్చేదని పోలీస్ స్టేషన్ లో ప్రస్తుతం వారి బంధువులు ఉన్నారు అయితే ఈ ఈ అనుమానం అయితే ఆయన వరకు అయితే మన జిల్లాలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ మనకు తెలిసి అయితే ఎక్కడ ఆయనకు శత్రుత్వం లేదు శత్రుత్వం భావాలు ఎక్కడా లేవు ఎప్పుడు ఫ్యాక్షన్ కానీ వారి మిగిలిన కుటుంబీకులతో ముందు ఎక్కడ ఎలాంటి గొడవలు కానీ ఏమీ లేవు చాలా సౌముడిగా పేరు 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 ఉంది జిల్లాలోనే అతను సౌముడు అంటారు అయితే ఈ నేపథ్యంలో దేనికైనా మంచిది అని చెప్పి ఏమైనా అనుమానాస్పదం కింద కేసు నమోదు చేసి సీఎం చేశారా లేక ఇంకేమైనా అనుమానాలు ఉన్నాయా కడప నుంచి బయలుదేరిన క్లూజ్ టీమ్స్ కావచ్చు బాంబు స్కాడ్ కావచ్చు ఆ వీళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్లిన విధానం క
మొత్తం ఇవన్నీ కూడా అనుమానకరం అయితే ఉన్నాయి మరి కాసేపట్లో దీని గురించి మొత్తం తెలిసే అవకాశం ఉంది సినిమా అలాగే బాత్రూమ్ లోనే మృతి చెందినట్లుగా చెబుతున్నారు దీనికి సంబంధించి అసలు ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారా ఆ తర్వాత ఆయన వివేక మృతి పైన ఇంతవరకు కుటుంబ సభ్యులు ఏ ఒక్కరు కానీ మీడియా కానీ ఇక్కడ చర్చలు జరగడం కానీ ఇంతవరకు జరగలేదు అయితే ఏంటంటే బాత్రూమ్ లో అంటే ఆయన ఇటీవల గుండె పోటు రావడంతో గత నాలుగు నెలల క్రితం స్టంట్ వేసుకున్నట్లు హైదరాబాద్ లో తెలుస్తుంది ఈ ఈ నేపథ్యంలో నిన్న హైదరాబాద్ నుంచి కుటుంబకులు అందరూ కూడా హైదరాబాద్ లో ఉండడంతో ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్లి రాత్రే పులిందలకు చేరుకున్నట్లు మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఈ కొంత అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉండడం వల్ల ఆ బెడ్రూమ్ లో నుండి బాత్రూమ్ కి వెళ్లాడు బాత్రూమ్ లో కింద పడడంతో తలకు కూడా గాయాలయ్యాయి ఈ తలకు గాయాలు కావడంతోనే రక్తం మడపకలో కింద బాత్రూమ్ లో కింద ఉన్నట్లు భావించారు అయితే ఆయన పులిందల్లో తన నివాసంలో ఒక్కడే ఉంటాడు ఎవరు ఉన్నప్పుడు మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా హైదరాబాద్ ఉండడంతో అయితే ఈయన డ్రైవర్ మాత్రం వ్యక్తిగత డ్రైవర్ ఎప్పుడు ఉంటాడు ఈ రోజు ఆరు గంటలకి డ్రైవర్ తన నివాసంలోకి వెళ్ళాక ఎక్కడ హాల్లో కనిపించకపోవడంతో బాత్రూమ్ లో ఉన్న బాత్రూమ్ లో ఉండడం గమనించాడు బాత్రూమ్ లో ఉన్న సీట్ చూసి స్థానికంగా ఉన్న వైఎస్ అవినాష్ కావచ్చు మిగిలిన అన్నదమ్ములకు వాళ్ళ బంధువులకు అందరు కూడా సమాచారం ఇచ్చాడు వాళ్ళు వచ్చి వచ్చేసరికి మొత్తం మృత మృతదేహం బాత్రూమ్ ఉన్నది గుర్తించి బయటికి రావడం జరిగింది అయితే ఈ రక్త రక్త మరకలు ఎందుకు ఉన్నాయి ఎక్కువ బాత్రూమ్ లో రక్త మరకలు ఉన్నాయి తల తలకు గాయాలయ్యే రక్త మరకల మరి ఏదైనా అనేది ఒక అనుమానం అయితే ఉండొచ్చనే భావంతోనే వాళ్ళు పోలీసు చేయడం పోయినట్టు ఎందుకంటే ప్రధానంగా పిఎం పిఎం తొందరపడు త్వరగా సీఎం చేయాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఒక అనుమానాలు అయితే తెచ్చుకున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు తప్పకుండా పిఎం చేయాలంటే కంప్లైంట్ ఇవ్వాలనేది పోలీసుల తీరు పోలీసుల వ్యవహారం తప్పకుండా యాజ్ బార్ రూల్ ఏంటంటే పిఎం కి తప్పున కంప్లైంట్ ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరినట్టు తెలుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళ కోరిక మేరకు బంధువులు ఇప్పుడే పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నారు అయితే ఈ ఇది ఎంత చూస్తే కొంత అనుమానాలు అయితే వ్యక్తం అవుతున్నాయి ప్రజెంట్ అయితే బంధువులు గానీ ఎవరైనా ఎవరు గానీ ఇంతవరకు అయితే బలాని వల్ల చనిపోయిన ఏదో చనిపోయిన వాడు అనేది కన్ఫామ్ చేయలేదు సినిమా అలాగే బాత్రూమ్ లో చనిపోయారని చెప్తున్నారు సో బాత్రూమ్ లోంచి ఎవరు తీసుకొచ్చారు బయటికి ఒకవేళ దీని మీద అనుమానాస్పద మృతి అని చెబుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడి నుంచి బాడీని బయటికి తీసుకురావడానికి కారణాలు ఏంటి దీనికి సంబంధించి పోలీసులు వచ్చిన విధంగా ఉంది శ్రీనివాస్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఫస్ట్ లో ఎందుకంటే ఆయన వ్యక్తిగత డ్రైవర్ తప్ప తన నివాసంలో ఎవరు ఉండరు ఆ డ్రైవర్ తన ఇంటి నుంచి ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత వివేక ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత అతను ఎక్కడ కనిపించకపోవడంతో వెతికాడు వెతికి మొత్తం కాంపౌండ్ లోను ఎక్కడైనా వాకింగ్ లో ఉన్నాడు అనే రోజు వాకింగ్ చేసే అలవాటు కూడా ఉంది ఆయనకి అయితే కాంపౌండ్ లోనే చేస్తాడు తన కాంపౌండ్ లో గానీ హాల్ లో గానీ విజయ రూమ్ లో బెడ్రూమ్ లో గానీ లేకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి బాత్రూమ్ లోకి వెళ్లాడు డ్రైవర్ సో ఈ నేపథ్యంలో బాత్రూమ్ లో పడి ఉన్నాడు అయితే ఆ డ్రైవర్ పడి ఉండే తీరు చూసి అంటే రక్తం మనకులో పడి ఉన్నాడు తను డ్రైవర్ భయపడి వెంటనే తను బాత్రూమ్ లోకి వెళ్లకుండా డ్రైవర్ అయితే బాత్రూమ్ వెళ్లలేదు ఆ విషయాన్ని అయితే వెంటనే గమనించి తన స్థానికంగా ఉండ స్థానికంగా వివేక స్థానికంగా ఉండ వాళ్ళ సోదరులు ఉన్నారు చిన్నాన్న వాళ్ళ వీళ్ళంతా మిగిలిన సోదరుల భాస్కర్ రెడ్డి రమణ రెడ్డి మనోహర్ రెడ్డి ప్లస్ మెయిన్ ఇప్పుడు ఎంపీ అభ్యర్థి వీళ్ళందరూ కూడా అవినాష్ వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఈ డ్రైవర్ మాత్రం వాళ్ళ కుటుంబీకులు మాత్రమే సమాచారం ఇచ్చాడు వాళ్ళందరూ వచ్చి వెంటనే వాళ్ళందరూ వచ్చి చూస్తే బాత్రూమ్ లో అలాగే డ్రైవర్ చెప్పినట్లుగానే రక్తం మరకలో ఉన్నాడు వాళ్లే స్వయంగా ఈ అవినాష్ భాస్కర్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ చిన్నాన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ మిగిలిన అందమ్ములు వాళ్ళు వాళ్ళే స్వయంగా అతన్ని వాళ్ళు చూసేసరికి చనిపోయి ఉన్నారు అతని బాడీ మా హాల్ లోకి తీసుకువచ్చారు హాల్ లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అంతా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే తలకు గాయాలైనట్టు గుర్తించారు ఈ నేపథ్యంలో తలకు గాయాలైతేనే గుండె పోటీకి వస్తే బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే గుండె పోటు రావడంతో కింద పడడంతోనే తలకు గాయాలయ్యాయి తలకు గాయాలు కావడంతోనే కింద రక్త మార్గాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇది ఇది మాత్రమే ఉండొచ్చు గుండె పోటే అని ఉదయం చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు మాత్రం ఇప్పుడు మాట్లాడడం మాత్రం మీడియా అయితే ఎవరు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు అవినాష్ కావచ్చు వాళ్ళ మిగిలిన బాస్ పెట్టిన మిగిలిన సోదరులు ఎవరైనా కావచ్చు మొత్తం మీద గుండె కోడితేనే బాత్రూమ్ లో పడిపోయి ఉన్నాడు అనేది ఒక చెప్పడం అయితే జరిగింది అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ జస్ట్ ఇప్పుడు వన్ అవర్ లోపల ఇవంతా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం అయింది పిఎం కు తరలించడం అయింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ కడప నుంచి బాంబు స్పాడ్ కానీ క్లూజ్ టీమ్ రావడం అయింది అనేది ఒక అనుమానాలు అయితే వస్తున్నాయి శ్రీనివాస్ మరి కాసేపట్లో పూర్తి స్థాయిలో మనకి సమాచారం వచ్చే అవకాశం ఉంది శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ నిన్న పులివెందుల్లో ప్రచారం చేశారని చెబుతున్నారు ఆ సందర్భంగా ఆ
ఇంటికెళ్లాడు డ్రైవర్ ఇంట్లో వదిలి ఇంటికి వెళ్ళాడు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అతను వెహికల్ లో తీసుకువచ్చి ఇంట్లో వదిలి డ్రైవర్ తన ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆ ఉదయం వచ్చి డ్రైవర్ చూస్తే ఆ విధంగా బాత్రూమ్ లో పడి ఉన్నాడు అయితే ప్రచారంలో అయితే పాల్గొనలేదు డ్రైవర్ చెప్పే ప్రకారం అయితే కన అతను రాత్రి కూడా యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు అనేది చెప్తున్నారు శ్రీనివాస్ అలాగే పోస్ట్ మార్టాన్ని పంపించానని చెప్తున్నారు ఎప్పుడు ఈ కార్యక్రమాలు పూర్తవుతాయి అసలు అంత్యక్రియలకి ఎప్పుడు జరగబోతున్నాయి వీటికి సంబంధించి ఏమైనా సమాచారం ఉందా అయితే మాస్ ఇప్పుడు జగన్ జగన్ తో పాటు మిగిలిన ఇతను కుటుంబీకులు ఆయన కుటుంబీకులు జగన్ కుటుంబీకులు మొత్తం అందుకు కూడా హైదరాబాద్ లో నుంచి ఇప్పుడు బయలుదేరి ఆల్రెడీ దారిలో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత ఆ కుటుంబంలో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ పులివెందల్లో ఆయన సొంత కుటుంబీకులు ఇవ్వలేరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు జగన్ నిర్ణయం జగన్ కూడా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది ప్లస్ ఈయన సతీమణి గానీ ఆమె కుమార్తె ఆయన కుమార్తె గానీ హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు ఈ రెండు కుటుంబాలు కూడా దారిలో ఉన్నారు వాళ్ళు పులివెందలకు చేరుకుని స్పాట్ కు వచ్చే వరకు ఎలాంటి నిర్ణయం ఇక్కడైతే ఫైనల్ నిర్ణయాలు ఎవరు తీసుకోకపోవచ్చు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత పిఎం ఏంటి ఆ తర్వాత అంత్యక్రియలు ఎలా జరగాలి ఎక్కడ అనేది వాళ్ళు జగన్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నిర్ణయించే అవకాశాలు ఉన్నాయి శ్రీనివాస్ గతంలో కూడా గుండెపోటు వచ్చినట్టుగా చెబుతున్నారు అప్పుడు స్టంట్ వేసినట్టుగా చెబుతున్నారు దీనికి సంబంధించి అసలు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఏమైనా సమాచారం అందుతోంది ఆ వీళ్ళ కుటుంబీకుల ప్రకారం తీసుకుంటే కదా గతంలో ఒకసారి గుండెపోటు వచ్చింది వాస్తవమే అయితే కదా అప్పట్లో అయితే గుండెపోటు జస్ట్ ట్రీట్మెంట్ తో గుండెపోటు ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు జస్ట్ ఇటీవల మాత్రమే కొద్దిగా ఎక్కువ రావడంతో స్ట్రెంత్ వేయడం జరిగింది ఇది రెండోసారి అనేది తెలియదు శ్రీనివాస్ అది పూర్తిగా వాళ్ళ సతీమణి వీళ్ళ కుమార్తె వీళ్ళందరూ కూడా దారిలో ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా సమాచారం ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే ఆ తర్వాత తదుపరి తదుపరి కార్యక్రమాలు కూడా జరిగే అవకాశం రావాలంటే ఏం చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి ఏంది అనేది పిఎం కూడా దీనికి సంబంధించి అయితే వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఈ పిఎం అంత్యక్రియ చేస్తే కొంత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది సాయంత్రం అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది శ్రీనివాస్ రైట్ వివేకానంద కుటుంబ సభ్యులు రావడానికి ఇంకా ఎంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు లేక హైదరాబాద్ ఉదయం ఆరు గంటలకి అని తెలియగానే జగన్ కి వాళ్ళ సతీమణి కుమార్తె కి రెండు కుటుంబాలు కూడా సమాచారం వెంటనే స్థానిక బంధువులు సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది ఇమీడియట్లీ అయితే జగన్ తో పాటు వీళ్ళ ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఇప్పుడు బయలుదేరినట్టు తెలుస్తుంది ఇంకా టైం దాదాపు నాలుగు ఐదు గంటలు పట్టే అవకాశం ఉంది పులివెందరికి వాళ్ళు రావడానికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వదిలి దారిలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది కనీసం ఐదు గంటలు పడొచ్చు అనేది ఆ తర్వాత వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా నిర్ణయాలు ఉంటాయనేది స్థానిక బంధువులు చెప్తున్నారు శ్రీనివాస్ ఓకే శ్రీనివాస్